Welcome back to another video of my chemistry channel. I hope all are fine. This is the last video of the chapter of surface chemistry. All are ready for watching this class? Okay, let us start. In the topic is emulsion. Emulsion in the topic in the classification Every day, 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 this is the same thing. If you have a in the text, you can read it. 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 You can in the name of the dispersive phase, dispersion medium, and then liquid. Dispersive phase, dispersion medium, liquid, colloidal system, emulsion. emulsion colloidal system in which the dispersive phase and dispersion medium are liquids. Okay, in colloids in the rend, sorry, emulsion the rend type of emulsion are of two type. This is oil in water type, water in oil type. Emulsion is rend type oil in water type, water in oil type. First time we discuss oil in water type discuss and the oil in water type in this type of emulsion oil is the dispersed phase water is the dispersion medium that is oil in water type oil is the dispersed phase water is the dispersion medium an example is milk milk is the and it is a mention of liquid fat. Liquid fat dispersed in water. Emulsion milk in the marina or oil in water type on it. That is dispersed phase oil on dispersion medium and then water. Clear at the law. In the end of the type of water in oil type. Water in oil type is the opposite. In this case, water is the dispersed phase and oil is the dispersion medium. Water is the dispersed phase and oil is the dispersion medium. For example, creams, butter. Look at the example. Water in oil type. Super clear. When the emulsion is the gender type emulsion. Water in oil type, oil in water type. Simple. This is the point. That is why emulsion is the process. The process of preparing an emulsion. Emulsion is the process of preparing an emulsion. Emulsification. What is emulsification? Emulsification is the process of preparing an emulsion. It is called emulsification. In this emulsion is stabilized. That is the substance of emulsifying agent. Emulsifier is the emulsifier. To stabilize an emulsion, a small quantity of emulsifier is added. Emulsion is stabilized. So, we add in the emulsifying agent. Emulsifier. In the emulsifier, add in the emulsion is stabilized. That is an example. The main emulsifying agent for Oil in water type emulsion. Under type emulsion, oil in water type, water in oil type. 
അപ്പോൾ ദ മെയിൻ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ഗേംസ് ആൻഡ് സോപ്സ് ഇനിയോ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പ് എമൽഷന് ഹെവി മെറ്റൽസ് സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ലോങ് ചെയിൻ ആൽക്കഹോൾസ് ഇതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പില് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഏതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എമൽഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എമൽഷൻ എന്ന് പഠിക്കാൻ എന്താ എമൽഷൻ ഡിസ്പോസിൽ ഫേസും ഡിസ്പോസിൽ മീഡിയവും ലിക്വിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എമൽഷൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പും വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പും എന്താണ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ എമൽഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്താണ് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് എമൽഷനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ എമൽഷനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ദ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എമൽഷൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് എമൽഷനെ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എന്താ ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൽഷനെ ദ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എമൽഷൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫ്രീസിങ് നടത്തിയാല് ബോയിലിങ് നടത്തിയാല് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്തിയാൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എമൽഷനെ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എമൽഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൽഷനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലാഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ക്ലാഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ക്ലാഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് ക്ലാഡ്സ് എറൗണ്ട് അസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാഡ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറയാന്ന് മാത്രം ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സ്കൈ സ്കൈന്റെ ബ്ലൂ കളർ എന്താ കാരണം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ സസ്പെൻഡ് ഇൻ എയർ സ്കാറ്റർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വിച്ച് റീച്ചസ് ഇൻ അവർ ഐ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നു ദ സ്കൈ ലുക്ക് ബ്ലൂ ടു എസ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ലൈറ്റിനെ ക്ലോഡൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് സ്കൈ ലുക്ക്സ് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സ്കൈ അടുത്തത് ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മെനി ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐസ്ക്രീംസ് ഹൽവ ബട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏത് നാച്ചുറൽ കാണുന്ന കൊളാർഡൽ നാച്ചുറൽ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ബ്ലഡ് ഇറ്റ്സ് എ കൊളാർഡൽ സബ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൽബിനോമിനോയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊളാർഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൽബിനോ മിനോയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആള് പൊരുട്ടുന്നത് ആല് അല്ലേ അപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ കൊയാബുലേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ബ്ലഡ് അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നു ആളും പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കും എന്താ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആകും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫോമിൽ ബ്ലഡിന്റെ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇ
അതായത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആർക്കളോയിഡൽ ഇൻ നേച്ചർ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഏത് നേച്ചറാണ് കളോയിഡൽ നേച്ചറാണ് ഇൻസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടേഴ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കളോയിഡ് അതായത് വൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കളോയിഡൽ നേച്ചർ കളോയിഡൽ നേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫെർട്ടൈൽ സോയിലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് അതർ നൗറിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആർ കളോയിഡൽ നേച്ചർ ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കളോയിഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനില് കളോയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെഡിസിൻസില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് ആർ ഇൻ കളോയിഡ് നാച്ചർ പിന്നെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈസെല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ ടോപ്പിക്കില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിലിംസില് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റില് അവിടെ ഏത് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കൊളാഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കൊളവാഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെനി ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പെയിൻസ് ഇങ്ക്സ് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐറ്റംസ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊഡക്ട്സുകളും എന്തിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കളാഡിൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കളാഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരു പോയിന്റ്സ് നാല് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇനിയും വായി പ്രോബ്ലം അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വായിക്കുക പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെഡിസിൻസ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലെയിംസ് റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോയിഡ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഏത് ചാപ്റ്റർ തീർന്നു സിസസ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് സഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാട്ട് എളവണോട് കൂടി നമ്മുടെ സഫസ് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാ പാട്ടും നന്നായി വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നായി പഠിക്കുക ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു